Здравствуйте! Вы смотрите седьмой канал в студии Александра Стрельцова. Сейчас о главных событиях в стране и мире за сегодняшний день. США разместят тяжелую военную технику в Польше в середине 2016 года. Об этом сообщил министр обороны Польши Томаш Симоняк. По его словам, техника будет располагаться на двух базах на западе и северо-востоке страны. Переговоры о размещении двух американских баз должны завершиться до встречи министров обороны НАТО в начале октября в Брюсселе. Совет безопасности Нидерландов по крушению Боинга над Донбассом представит окончательный доклад 13 октября. До официального опубликования доклада родственники погибших будут проинформированы о выводах следствия на закрытом совещании. Где будет доступен итоговый отчет, Совет безопасности сообщит позже. Напомню, Боинг 777 был сбит над территориями Донбасса, которые контролировали боевики 17 июля прошлого года. Он выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 290 98 человек, находившихся на борту. Тем временем в зоне АТО ситуация резко обострилась. Боевики обстреливают позиции украинских войск практически вдоль всей линии разграничения. Применяют запрещенные минскими соглашениями вооружения. В результате атак погибли 7 военнослужащих. 13 получили ранения. Луганский напрямок. Поблизу станицы Луганской ситуация без мин. Вчера вечером ворог снова провел минометный и гранатометный обстрелы. Внаслідок чого один будинок згорів, пошкоджено ще три будинки, а також газопровід. В сусідньому селі на ворожій ділянці підірвалися двоє цивільних громадян. Аналогічна обстановка біля щастя, але там бойовики ведуть вогонь низької інтенсивності, причому як вдень, так і вночі. На Луганщині найгарячішою точкою вчора було селище Троїцьке, що на межі з Донецькою областю. Ввечері наші позиції двічі були обстріляні з мінометів, двічі вогонь також з танків. За даними розвідки, важке озброєння противник зосередив на захід від селища Калинове і міста Алмазне на передньому краї ворога. Донецький напрямок. Вчора між 13 і 15 годинами противник провів три артилерійських і один мінометний обстріли по передових позиціях сил АТО, розташованих поблизу селища Луганське. Також... Противник провів кілька дрібних провокацій. Ворожі артилерійські батареї тут розгорнуті в окупованому Вуглегірську. Також активізувалися бойові дії на захід і на північ від Горлівки. Египет хочет купить у Франции Мистрали. Сейчас страны ведут переговоры. Решение о приобрести вертолетоносцы Каир объясняет желанием повысить свою военную мощь. Еще одна причина – опасения, что кризис в соседней Ливии обострится. Если египтяне все же примут решение о приобрести Мистрали, то часть сделки профинансируют страны Персидского залива, солидарные с президентом Египта в борьбе с радикалами из группировки «Мусульманское братство». Напомню, изначально два вертолетоносца строили по заказу России, но после аннексии Крыма и начала боевых действий действий на Донбассе Париж приостановил передачу Мистрали Москве. В результате Франция выплатила России неустойку за невыполнение контракта, а само соглашение разорвали. В будущем году в Иране соберут летный образец военно-транспортного самолета «Фарас-140». Его разработали на базе украинского Ан-140. Об этом сообщил один из членов иранской делегации на авиасалоне. Ранее в Иране по лицензии производили Иран-140. Международное агентство по атомной энергетике и Казахстан подписали соглашение о размещении на территории страны первого в мире банка низкообогащенного урана. Он сможет обеспечить поставки топлива на АЭС и таким образом избежать наращивания запасов ядерного оружия. Хранилище начнет работу в 2017 году. Основная задача – обеспечить страны-участницы МАГАТЭ стабильным и предсказуемым потоком горючего, даже если другие пути перекрыты. Сторонники проекта также видят в этом путь убеждения стран не строить обогатительные фабрики, которые могут быть использованы для очистки урана до уровня оружия. Эта проблема мешала отношениям Запада с Ираном больше десятилетия. А тем временем кризис в Казахстане провоцирует панику. Жители сметают товары с полок магазинов. Они опасаются подорожания продуктов. Мешками берут муку, крупы, консервы и другое. По словам предпринимателей, если покупатели не опомнятся, то в магазинах возникнет дефицит. После того, как голод поднялся, конечно, люди или же отошли, или что, не по 10, по 15 килограмм, по 20 сейчас берут
По словам предпринимателей, запасов на складах и в супермаркетах хватает, но руководство продуктовых магазинов опасается, что именно такая покупательская активность может привести к повышению цен. В штабе по борьбе с возможной инфляцией говорят, некоторые торговые точки специально закрываются на переучет, чтобы потом продать старый товар по завышенной цене. Украина договорилась с кредиторами о списании 20% госдолга, а это почти 4 миллиарда долларов. О результатах переговоров сообщил премьер-министр Арсения Ценюк. Он отметил достигнуто и договоренность о реструктуризации оставшейся суммы. При этом в ближайшие 4 года Украина не будет погашать тело кредита. Глава Кабмина подчеркнул, таким образом стране удалось избежать дефолта. Он распорядился сделать все, чтобы граждане почувствовали эффект от списания и реструктуризации части госдолга страны. А также добавил, Россия будет получать кредит, выданный Украине, на тех же условиях, что и остальные кредиторы. Российская Федерация не приедналась до Комитета кредиторов. И тому уряд Украины официально заявляет, что Россия не получает за жодних обставин лучших условий, чем получают другие кредиторы. Это их решение. Або принимайте наши условия, або лучших условий вы никогда не получаете. В конце года Евросоюз сможет дать положительный ответ об отмене визового режима с Украиной. Такое заявление сделал президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко. Он прибыл с официальным визитом в Брюссель. По словам Юнкера, Киев демонстрирует хороший прогресс в выполнении взятых на себя обязательств. При этом глава Еврокомиссии отметил, решение об отмене виз для украинцев не единоличное, его должна принять каждая страна-участница ЕС. Но Юнкер добавил, постарается сделать все возможное для того, чтобы позиция Еврокомиссии была позитивной. Глава Европейской комиссии напомнила, перед Украиной стоит ряд еще не выполненных задач, главная из них – борьба с коррупцией. На греческий остров Лесбос по морю ежедневно прибывают тысячи мигрантов. Власть использует паромы, чтобы доставлять людей на материковую часть страны. Афины призывают европейское сообщество помочь. О том, как власть Греции справляется с наплывом беженцев, в следующем сюжете. Резиновые лодки с мигрантами причаливают к берегу. Пассажиры поздравляют друг друга с успешной переправой через Средиземное море. Такая картина на греческом острове Лесбос уже привычна. В день сюда приезжают по две с половиной тысячи беженцев. Это в три раза больше, чем в июле. Бросив на берегу спасательные жилеты и лодки, люди продолжают путь. Далее им предстоит пройти 60 километров. Для регистрации и получения временного разрешения на пребывание в Европе мигранты направляются в Метелини, главный город Лесбоса. Всех мигрантов разместить невозможно, поэтому власть арендовала дополнительные паромы. Они доставляют беженцев в порт Перей недалеко от Афин. За последние дни на материковую часть переправили более 10 тысяч человек. Я из Сирии. Дорога была не из легких, очень-очень трудной. Сначала я плыл на маленькой лодке с маленькими детьми и их матерями. Все плакали. Я их успокаивал, пока мы не добрались до берега. Говорил, все в порядке, нечего бояться, мы в безопасности. А потом на острове люди помогли нам добраться до лагеря и стало легче. На Лесбосе я провел почти шесть дней. Оставаться там было тяжело, потому что там очень грязно. Не оказывали никакой помощи. Мы из Ирака и собираемся ехать в Европу. Мы надеемся на помощь, потому что в моей стране все чаще бомбардировки. Все плохо. Жить невозможно. Мы надеемся на другую жизнь в Европе. Далее мигранты направляются в Македонию, а оттуда в Центральную Европу. Афины призывают остальные государства Евросоюза оказать помощь. В Греции гуманитарный кризис, не виданный со Второй мировой войны. Франция уже откликнулась на этот призыв. Министр внутренних дел сказал, французы готовы поддержать Грецию и Италию в решении проблемы наплыва мигрантов. Мы, Германия и Франция, объявили о намерении предоставить нашим партнерам по Евросоюзу средства, чтобы содержать места наплыва людей в хорошем состоянии. За неполный 2015 год в Европу по морю прибыли 300 тысяч беженцев. Из них две трети приплыли к берегам южных островов Греции. 
Генеральный секретарь ООН призвал мировых лидеров серьезно подготовиться к подписанию нового климатического соглашения. Его должны принять 196 стран на предстоящей в ноябре конференции в Париже. На каком этапе разработка текста документа смотрите в следующем сюжете. Генеральный секретарь ООН Пан Гимун во время визита во Францию вновь призвал мировых лидеров бороться с изменением климата. По его словам, необходимо приложить все усилия, чтобы принять международное климатическое соглашение. Текст нового договора еще не доработан, а некоторые крупные страны, в том числе Индия и Саудовская Аравия, не сообщили, какие обязательства по сокращению выбросов парникового газа в атмосферу они на себя примут. Мы не должны терять времени. Изменение климата существует. Лучшие ученые мира уже неоднократно говорили нам, что изменение климата происходит. И намного быстрее, чем можно предположить. Пока только около 50 стран из 196 взяли на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. Французские чиновники надеются, что число таких государств увеличится. Это гонка со временем. Прошлый год был самым жарким, чем когда-либо. И все говорит о том, что в этом году будет еще жарче, чем в предыдущем. Дисбаланс климата увеличивается, и мы пока не реагируем. Ситуация будет ухудшаться. По словам ученых, предотвратить наиболее серьезные последствия изменения климата можно только ограничив среднее повышение температуры атмосферы в пределах полутора-двух градусов по Цельсию. До заседания в Париже состоится предварительная встреча в Германии с 31 августа по 4 сентября. Ее участники еще раз обсудят соглашение по климату, чтобы достичь договоренности по всем вопросам. В Польше завершают реставрацию Штеттинского замка. С XIV века он был основной резиденцией герцогов Померании. В 1944 году замок был практически разрушен во время бомбежки. На каком этапе восстановительной работы смотрите далее. Знаменитый Штеттинский замок в Польше – главная резиденция померанской династии Грайфинов. Его история непростая и богата событиями. Первый камень заложили на побережье Одры еще в XIV веке. Затем замок неоднократно перестраивали и достраивали. Во время Второй мировой войны в августе 1944 года в ходе бомбардировки большая часть строения была разрушена. Спустя 14 лет началась реконструкция. К 80 году замок восстановили. Однако реставрацию внутренних помещений завершают лишь сейчас. Мы хотим рассказать историю померанской династии Грайфинов. Она правила Померании в течение пяти веков. Мы так часто о ней говорим, она сыграла важную роль для этого региона. Но до сих пор мы почти не показывали людям этот замок. Реставраторы восстанавливают ренессансный облик дворцовых залов. Работа большей частью основана на гравюрах и картинах, написанных в 17 веке и позже. У нас не было какого-либо первоначального изображения, передающего стиль. Нам пришлось использовать картины, созданные после смерти последнего герцога Померании Богуслава XIV. Штеттинский замок во время 30-летней войны в 17 веке был резиденцией шведских наместников. Затем вошел в состав прусского королевства. На реставрацию замка власти Польши потратили почти 7 миллионов долларов. В Аргентине подходит к концу чемпионат мира по танго. За плечами участников две недели танцев. Сотни пар замерли в ожидании судейского решения. Об этом далее. В этом году конкурсантам приходится особенно потрудиться, чтобы выделиться. Число участников рекордное – 700 пар из 46 стран мира. До финала доходят только несколько десятков. Это финал в категории «Салонная танго». За кубок победителя в заключительном туре соревнуется 41 пара. В отличие от сценического танго, здесь на паркет выходят сразу по несколько участников. Судьи оценивают точность размеренных движений. Но победа достается аргентинцам – Клариса и Джонатан из центральной провинции Кордова. Это как мечта, исполнение которой всегда так хотелось. Любая из этих пар могла выиграть чемпионат. Результаты всегда очень неожиданные. Никогда не знаешь, кто победит. Эта пара – партнеры не только на паркете, но и в жизни. Возможно, в этом один из секретов победы. Клариса научила меня многим вещам в танго. Я с самого начала хотел, чтобы мы победили. И самым большим вдохновением в танце для меня была она. Второе и третье места в категории «Салонная танго» достались также аргентинским парам. 
Салонная танго исполняется в стиле 40-х годов прошлого века. Этот период считается для танца золотым веком. Кто стал лучшим во второй категории чемпионата в сценическом танго, станет известно позже. Это были главные события из жизни мира и Украины на сегодня. Всего доброго и до встречи в эфире.